அப்படின்றத வந்து இந்த கிராஃபிக் டிசைன் சொல்லுவாங்க டைப்போகிராஃபி அந்த டெக்ஸ்டில் வந்து வித்தியாசமாக காமிக்கலாங்க அந்த டிசைன் எப்படி தரப்போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு ஐஸ்கிரீமை நான் காமிக்கிறேன் அந்த ஐஸ்கிரீமை எம்ஃபோசைஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபாண்டோடைய சைஸு ஸ்ட்ரக்சர்லாம் நிறைய கான்செப்ட் இருக்குங்க அதோட பேஸ் லைன் யூஐ இன்டர்ஃப் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் யூஎக்ஸ் இருக்குங்க சரிங்களா ஓகேவா இது ரெண்டும் சேர்ந்த இது ரெண்டுத்தையும் ஒழுங்காக நீ சேர்த்து ஐடிங்கில் நான் கோடிங்கில் போகணும் அப்படின்னா வந்து செம்ம டெக்னாலஜி எதனா வந்து நாம் இப்போ பார்க்க போகிற யூஐ யூஎக்ஸ் தாங்க இந்த யூஎக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டிசைனிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் உங்கள் ஃபீல்டுங்க நான் கோடிங்கில் வேணா இதுதான் உங்களோட ஃபீல்டுங்க சில நேரத்தில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க நம்ம ஊர்லேயே வந்து டிசைனிங் மாதிரி ஒர்க்கு ஃப்ரீலான்ஸ் மாதிரி ஒர்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கொட்டி கிடக்கிற ஒரு அருமையான ஃபீல்டு தான் வந்து யூஐ யூஎக்ஸுங்க சேலரி கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சேலரிங்க அதுவும் வந்து லைக் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஜோஹோ மைக்ரோசாஃப்ட் இல்லை டிசிஎஸ் இன்ஃபோஸ்மெண்ட் கம்பெனி போனீங்கன்னா மினிமலாக வந்து சிக்ஸ் எல்பிஏலேருந்து டுவெல் எல்பிஏ வரைக்குமே கொடுக்குறாங்க ஸ்டார்டிங் சேலரி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ஆரம்பிக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஃபீல்டு தான் யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் அதாவது யூஐ யூஎக்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு வெப்சைட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்க இது கொஞ்சமாக டெக்னிக்கல் மாதிரி தான் இருக்குங்க ஒரு வெப்சைட் நீ பண்ணுற அது எவ்வளோ அழகாக பண்ண போற அது யூஐ அது எப்படி பயன்படுத்துறது அது யூஎக்ஸுங்க அதான் நம்ம இங்கே பார்க்க போறோங்க நான் உங்களோட வெங்கட்டுங்க வேர்ல்டில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸ்ல நானும் ஒருத்தங்க மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனர் கிட்ட இருந்து அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் இது இல்லாமல் வந்து நான் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் சர்டிஃபைட் அமேசான் சர்டிஃபைட் ஆரக்கல் சர்டிஃபைட் இன்டெல் சர்டிஃபைட் நாஸ்காம் சர்டிஃபைட் ஐபிஎம் சர்டிஃபைட் இன்டர்நேஷனல் ரெக்கக்னைஸ் எக்ஸ்பர்ட்டுங்க ஹெச்எல் டெக்னாலஜியோட சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எக்ஸ்பர்ட் சீக்கிரம் நாலேஜ் சாம்பியனுங்க அண்ட் சர்வீஸ் டெலிவரி எக்ஸன்ஸ் மேனேஜர் அவார்டு வாங்கினவங்க ஐடிக்குள்ள போனோம்னா கெரியர் கேப் இருக்கு இல்ல நான் ஐடியில இருக்கீங்கன்னா வந்து எல்லா சென்டருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து வேலை வாங்கி தருவோம் காசு கொடுங்க இல்ல வேலைக்கு போன பண்ணி காசு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க கம்பெனியை ஏமாத்தி வேலை வாங்கி தருவோம்னு சொன்னாவே வந்து கம்பெனி எல்லாம் ஏமாத்த முடியாதுங்க அது ஒன்னு ஏமாத்தி காசு பறிக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஏமாத்தி போனா ரெண்டு மூணு மாசம் ஒன்னு துரத்தி விட்டுருவாங்கன்ட்டு தயவு செஞ்சு நேர்மையா வேலைக்கு போகணும்னு நினைங்க ஸ்கில்ல உண்மையாவே டெவலப் பண்ணி வருவேன் கம்பெனி ஏமாத்தி உங்களுக்கு எங்க வேலை வாங்கி தரணும் நேர்மையா போங்க உங்களுக்கு எந்த கைடன்ஸ் நீங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ யூஐ யூஎக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு யூஐனா என்ன யூஐனா என்ன ஒரு வெப் பேஜ் எப்படிலாம் இருக்கலாம் அதில் என்ன மாதிரி பட்டன்லாம் இருக்கலாம் அதில் எந்த மாதிரி ஐகான்ஸ்லாம் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தால் அழகாக இருக்கும் என்ன கலரை யூஸ் பண்ணலாம் என்ன ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இதை பற்றிலாம் படிக்கிறதா வந்து யூஐன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே யூஎக்ஸ்னா வந்து இந்த பேஜ்லேருந்து அந்த பேஜுக்கு எப்படி போகிறது அங்கேருந்து இங்கே எப்படி வருது எப்படி வந்து டிசைன் பண்ண எப்படி இருந்துச்சுன்னா யூசர் வந்து ஈஸியாக வந்து நேவிகேட் பண்ண முடியும் அவனுக்கு புரியுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ யூசபிலிட்டி நேவிகேஷனுங்க அந்த இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா இருக்கணும் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருக்கணுங்க இது எல்லாமே பார்க்குறதா வந்து யூஎக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் இதுதான் வந்து இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவன் தான் வந்து அந்த யூஐ யூஎக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி யூஐ யூஎக்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸஸை வந்து நம்ம கம்பெனியில் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு கெரியர் கேப் இருக்குது ஐடிக்குள்ளே நுழையணும் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கணும் நேர்மையாக வேலைக்கு போகணுன்னா கண்டிப்பாக அண்ணன் நான் கைட் பண்ண தயாராக இருக்கேங்க ஓகேவா நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் தான் வாத்தியாக இருங்க டைரெக்டாக நானே ட்ரைனிங் கொடுப்பேன் அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வேலை வாங்கி தரதுக்கு காசு வேலைக்கு போகிறதுக்கு காசு வாங்குறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க நேர்மையாக கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் போக முடியும் நம்ம கம்பெனியில் படித்து பிளேஸ் ஆன என்னுடைய ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவோட கடைசியில் அவங்களை காமிக்கிறங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் கெரியர் கேப்ன்றது உண்மையே கிடையாது எல்லாருக்கும் வேலை கிடைக்குங்க சரியா சரி இது இல்லாமல் நம்ம கம்பெனியில் ஒரு வேலை அண்ணா நான் வேறு எங்கேயோ படித்தேன்னா எனக்கு வேலை கிடைக்கலாம் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பண்ணலாமானாலும் வாங்க நான் உதவி பண்ண தயாராக இருக்கேன் சரி ஓகே நம்ம கதைக்கு போகலாம் யூஐயில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க யூஎக்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம யூஐ தான் பார்க்க போகிறோங்க யூஐயில் நம்ம பார்க்குறதுங்க இந்த அஞ்சு முக்கியமான கான்செப்டெலாம் தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் ஒரு யூஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மாக முடியுங்க அது என்ன
அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க மைக்ரோசாஃப்ட் எப்படியும் இட்டு அதனுடைய ப்ளூ கலர் தானே காரணம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுமே அந்த கலர் மூலமாக தான் இண்டிகேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி கலர் வந்து ஒரு விஷுவலாக வந்து அவனை வந்து ஆ சூப்பரா அப்படின்னு அப்பீல் பண்ண வைக்கணும் அது மூலமாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்கு பாஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு எமோஷனை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பார்த்துட்டு வா அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சா உடனே அது வாங்கிடுவாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே பண்ணுறது தான் கலர்ஸுங்க இந்த கலரில் வந்து முக்கியமாக மூணு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்குங்க ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்க வந்து லேப் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்குன்னா கலர் லேப்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது தான் லேப் சிஸ்டம்ங்க இதில் எந்த கலர் வேணுமோ நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கலர் பேலட்ன்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து இப்படி தான் கலர்ன்றது தான் வந்து சிஎம்ஒய்கே ஃபார்மட்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பேனர் ப்ரௌச் எல்லாம் வந்து இந்த சிஎம்ஒய்கே கலரில் தான் வந்து விசிங் கார்டெலாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே இந்த கலர் ஃபார்மட்டில் தான் ப்ரிண்ட் போடுவாங்க யூஸ் ஃபார் ப்ரிண்டிங் சிஎம்ஒய்கேனு என்ன சியான் கலருங்க மேக்னட்டோ கலருங்க ஓகே இல்லை மெஜென்டோ கலர்னு சொல்லுவாங்க மேக்னட்டோ கலர்னு வாங்க எல்லோ கலருங்க கீ கலர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதாவது கருப்பு கலருங்க இந்த காம்பினேஷனுக்கு தான் சிஎம்ஒய்கே ஆர்ஜிபி நம்ம எப்பவும் யூஸ் பண்ணுறதுங்க நம்ம டிவி லைட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பார்க்குறது ஆர்ஜிபியில் தாங்க ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ இந்த காம்பினேஷனுங்க இது டிவி மானிட்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த கலர் காம்பி ஒரு கலர் வருதுன்னா இந்த ஆர்ஜிபியோட கலர் காம்பினேஷன் தான் ஒரு கலரேங்க ஓகேவா இதை பற்றிலாம் படிக்கிறதா வந்து இந்த கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம வந்து கலரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இம்பாக்ட் எனக்கு ஒரு உருவாக்க முடியும் டார்க் பேக்ரவுண்டாக இருந்துச்சா டார்க் கலராக இருந்துச்சுன்னா ஒருத்தனுக்கு பிடிக்கும் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இம்பாக்ட் உருவாக்க முடியுங்க பாருங்கள் இது எல்லாமே வெவ்வேறு இம்பாக்ட்டுங்க பாருங்களேன் டார்க்கரில் வந்து லைட்டர் கலர் கொடுக்குறதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்டை கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் அப்படி இல்லைனா லைட்டர் கலருங்க எனக்கு இது ஒரு லைட்டர் கலர்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க லைட்டர் கலர்ஸுங்க இந்த மாதிரி வந்து வெவ்வேறு தீம் கொடுத்து அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாங்க ஆடியன்ஸுங்க அந்த வெப்சைட்டை அழகுப்படுத்தலாங்க மூணாவதா வந்து யூஐயில் படிக்க வேண்டியது கிராஃபிக் டிசைனிங்க ஓகேவா இது எந் இது எல்லா கான்செப்டும் ஹை லெவலாக நான் தரேங்க நம்மளோட கோர்ஸ்க்கும் இன்டர்ன்ஷிப்பும் வரும்போது டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரேங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க ஓகேவா கிராஃபிக் டிசைன் கிராஃபிக் டிசைனாக என்ன ஒரு அந்த விஷுவல் அந்த ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எலிமெண்ட்டை நீ எப்போ எவ்வாறு காமிக்கிற அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கிராஃபிக் டிசைன்னு சொல்லுவாங்க டைப்போகிராஃபி அந்த டெக்ஸ்டில் வந்து வித்தியாசமாக காமிக்கலாங்க அந்த டெக்ஸ்டில் இமேஜ் கொடுக்கலாம் வெவ்வேறு கலரில் காமிக்கலாங்க இல்லை ஷேப் மூலமாகவும் காமிக்க முடியும் ஸோ வெவ்வேறு ஸோ டைப்போகிராஃபி டைப்போகிராஃபினால் வந்து டெக்ஸ்ட் மூலமாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் காமிக்கிறீங்க கலர்ஃபுல்லாக ஒரு கிராஃபிக் டிசைனில் காமிக்கிறாங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்லேயே ஒரு இமேஜை கலந்து கொடுக்குறதுங்க ஓகே மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் மூலமாக வந்து ஒரு விஷயத்தை காமிக்கிறதுங்க அண்ட் நாலாவது ஷேப்ஸ் மூலமாக காமிக்கிறதுன்னு வெவ்வேறு வகையாக இருக்குங்க ஓகேவா இந்த கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா வந்து இதை தான் வந்து கிராஃபிக் டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லே அவுட்டுங்க எந் எவ்வாறு நீ தருகிறாய் ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா சென்டரில் லாகின் பேஜ் கொடுப்பா அப்படின்னா சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதுதான் அந்த லே அவுட்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நீ அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க போகிற சொல்லுப்பா உனக்கு எந்த டிசைன் வேணும் வெப்சைட்டு சொல்லுப்பா அந்த டிசைனில் வந்து நான் உனக்கு ஒரு வெப்சைட்டை பண்ணித்தரேன் இந்த டிசைன் வேணுமா இந்த டிசைன் வேணுமா எந்த டிசைன் வேணும் இதுதான் லே அவுட்னு சொல்லுவாங்க என்ன தான் வந்து ஒரு வெப்சைட் அழகாக தயாரிச்சாலும் அந்த டெக்ஸ்ட்டு தாங்க அழகு கொடுக்கும் ஓகேவா நீ என்ன மாதிரி வந்து லைக் டெக்ஸ்ட்டு நீ கொடுக்குறையோ அதுதான் அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு யூசர் என்ன தான் அந்த டெக்ஸ்ட்டு தான் படிப்பான் அந்த டெக்ஸ்ட் நீ ஒழுங்காக கொடுக்கலாம் ஒத்து வராதுங்க அதுதான் டைப்போகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க என்ன மாதிரி ஃபாண்ட் நீ யூஸ் பண்ணணும் ஃபாண்ட்டுடைய சைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு நிறைய கான்செப்ட் இருக்குங்க அதோட பேஸ் லைன் அந்த ஃபாண்ட்டுக்கு அந்த லெட்டருக்கு கீழே எதெல்லாம் வரலாம் மேலே எதெல்லாம் வரலாங்க ஓகேவா அதோடைய சைஸ் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் பாருங்களேன் இந்த பாருங்களா பேருனா இவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும் கீழே அவனுடைய பொசிஷன் இவ்வளோ சைஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒவ்வொன்றுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க இந்த யூஐ டிசைனர்ஸுங்க அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் வந்து மேலே எவ்வளோ போகலாம் கீழே எவ்வளோ போகலாங்க மேக்ஸிமம் கீழே எவ்வளோ போகலாம் இது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணுவாங்க என்ன தான் ஒரு ஃபாண்ட் நீங்கள் போட்டாலுமே அதை போல்டு பண்ணி காமிங்க ஹைலைட் ஆகுங்க எந்த இடத்துல போல்டு பண்ணணும் எந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது இது எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் இது எல்லாமே யூஐயில் வர ஒரு முக்கியமான கான்செப்டுங்க ஓகேவா இந்த பேஸ் லைன்லேருந்து எல்லாமே யூஐயில் வர ஒரு முக்கியமான
சரிங்களா ஓகேவா இது ரெண்டும் சேர்ந்த இது ரெண்டுத்தையும் ஒழுங்காக நீ சேர்த்து பண்ணினா அதுதான் அந்த இன்டராக்டிவ் டிசைனு யூஐயும் அழகாக இருக்கணும் யூஎக்ஸும் அழகாக இருக்கணும் இது தாங்க ஸோ யூஐனா என்ன நீ எதை பார்க்குறையோ அது யூஐ ஸோ எதை அனுபவிக்கிறியோ ஃபீல் பண்ணுறியோ அது யூஎக்ஸுங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் அந்த இன்டராக்டிவ் டிசைன் இதை உருவாக்குறது தான் இந்த யூஐஎக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்டோட வேலைங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறதா இருந்தால் டப்புன்னு பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் டிசைன் பண்ணுவாங்க சார் வாங்க சார் இப்போ பாருங்கள் சார் இந்த மாதிரி தான் லாகின் பேஜ் இருக்கும் ஒரு பேப்பரில் வரைகிறோம் இல்லையா அந்த பேப்பரில் வரைகிற மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் அண்ட் ஒயர் ஃப்ரேம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா முதல்ல இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணி காமிப்பாங்க இதெல்லாம் ஓகே அப்படின்னா தான் ஒய் தான் ஒயர் ஃப்ரேம் ஓகே ஒயர் ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் சரி அது பார்த்துட்டு அதே மாதிரி பண்ணி காமிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் சார் ஓகேவா சார் உங்களுக்கு அந்த டாப்பிக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட் இப்படி இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் டாபிக் இப்படி தான் சார் இருக்கும் ஓகேவா சார் உங்களுக்கு சார் இவ்வளோ இவங்களாம் ஆத்தர் சார் இவங்களாம் டியூட்டர் சார் ஓகேவா சார் ஓகே அந்த ஒரு டியூட்டர் மட்டும் இப்படி தான் சார் காமிக்க போகிறேன் இதெல்லாம் ஓகேவா சார் பண்ணிடலாமா ஆ பண்ணிடலாம்பா இந்த ஒயர் ஃப்ரேம் அண்ட் மாடலிங் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்ண பின்னாடி வந்து ஆர்கிடெக்சரை டிசைன் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணுறதுனா என்னென்னா அப்படின்னா வந்து என்ன இதில் இதில் என்னெல்லாம் போட போகிற மூணு விஷயங்கள் யார் பயன்படுத்த போகிறா எதுக்காக இது என்னெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத மூணு விஷயத்தை நீங்கள் போடணுங்க அதுதான் யூசஸ் கான்டெக்ட் அண்ட் கண்டென்ட்னு சொல்லுவாங்க இது மூலமாக அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சரை நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க ஓகேவா ஸோ யார் பயன்படுத்த போகிறாங்க அதை எப்படி பயன்படுத்தணும் என்னெல்லாம் எதுக்காக அதை பயன்படுத்துகிறாங்க அண்ட் என்னெல்லாம் அதில் இருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர்கிடெக்சர் இது தெளிவாக நீ டிசைன் பண்ணினா உன் வெப்சைட்டை பக்காவாக ரெடி பண்ணிடலாங்க உன் வெப்சைட்டையோ மொபைல் ஆப்பையோ ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாம் ஒரு யூசர் ரிசர்ச் பண்ணணும் யூசர் ரிசர்ச்னா இதை யார் பயன்படுத்த போகிறாப்பா சரியா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பை எந்த மாதிரி யூசர்ஸுங்க குழந்தையாக இருந்தால் அது தகுந்த மாதிரி பெரிய ஆளுங்கனா அந்த தகுந்த மாதிரி வயசானா அந்த மாதிரிங்க ஏ கீ ஃபார் யூசர் ரிசர்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டார்கெட் யூசர் யார் இந்த வெப்சைட்டும் மொபைல் ஆப்பை நம்ம தயாரிக்கிறோன்னா டார்கெட் யூசர் யார் ரெண்டாவது வந்து அது தெளிவாக அந்த க அந்த கண்டென்ட் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது கரெக்டாக கொடுத்துறோமா டீட்டெயில் ஓரியன்ட்டாக இருக்கா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டான ரிசர்ச் மெத்தடை பயன்படுத்தி தான் இந்த ரிசர்ச்சில் நீ பண்ணியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீயா எதுவும் அசியூம் பண்ணாத ஓகேவா எந்த யூஸருக்கு என்ன தேவையோ அதை நீ கரெக்டாக யோசி அவன் இப்படிலாம் கிளிக் பண்ணுவான் நீ யோசிக்காத இவன் அப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுவான் நீ யோசிக்காத அவன் எப்படி யூஸ் பண்ணுவான்றதை ரியல் டைம் ரிசர்ச் பண்ணு அவன் நிலைமையில் இருந்து அப்படி பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வெப்சைட்டை தயாரித்தா மட்டும்தான் அது உனக்கு ஹிட் ஆகுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது சினாரியோ அதாவது யூசன் எம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா இன்பாக்ஸை கொடு யூசன் எம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணணும் ஒரு இறவு வரணும்பா அந்த சினாரியோவல் எல்லா பாசிபிலிட்டி சினாரியாவும் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும் யூசன் எம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா இன்பாக்ஸ் கொடு தப்பான யூசன் எம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா இறவு சொல் யூசர் நேம் கொடுத்துருக்கேன் பாஸ்வேர்டு தரல அப்போ என்ன நடக்கணும் அப்படின்ற வெவ்வேறு சினாரியோ இருக்குங்க அந்த வெவ்வேறு சினாரியோலையுமே வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்குன்ட்டு அந்த சினாரியோ பேஸ்ட் அனலைசிஸ் பண்ணணும் இது எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு யூஎக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மாட முடியுங்க இது தாங்க அந்த யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த யூஐஎக்ஸ்லேயே நிறைய இந்த யூஎக்ஸ் படிக்கணும்னா வந்து நிறைய டூல்ஸும் சேர்த்து படிக்கணுங்க ஃபிக்மா மாதிரி ஒரு டூல் இருக்குங்க அடோப் எக்ஸி இருக்குங்க நிறைய டூல்ஸ் இருக்குங்க ஸோ இல்லுஸ்ட்ரேட் இருக்குங்க இது எல்லாமே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக மாற முடியும் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பராக படிக்கணும்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஏரியா இந்த யூஐஎக்ஸ் தாங்க ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம கோர்ஸஸாக கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணால் வந்து இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியும் கொடுத்துருப்பேங்க ஸோ இந்த லிங்க்குக்கு போனீங்கன்னா வந்து நம்முடைய கோர்ஸஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு கெரியர் கேப் இருக்கு கைடன்ஸ் வேணா வந்து கால் பண்ணுங்க நானே உங்ககிட்ட பேசுறேங்க உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸ் தான் பண்ணித்தரங்க நீங்க கோர்ஸ் படிக்கணும் இல்லை இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணா நீங்க कांटेक्ट பண்ணலாம் என்னோட போன் நம்பர் இன்ஸ்டா அக்கவுண்ட்ங்க அட்ரஸ் மெயில் ஐடி எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் कांटेक्ट பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி பண்ண தயார் இருக்குங்க சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோ பெரிய நம்பிக்கையோட வீடியோ முடிக்கிறங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்